okuma ayarları sayfanızın okunmasını daha rahat hale getirebilmeniz için ya da hangi sayfanın görüntülenip görüntülenmeyeceğine ana sayfa olarak karar vermeniz için iyi seçenek. Örneğin ön sayfa görünümlerinde en son yazılarınız seçiliyken internet sayfasına gelen bir kişi sizin son zamanda yazdığınız yazıları görüyor. Fakat ben son zamanlarda yazdığım yazıları farklı bir sayfada göstermek istiyorum. Benim ana sayfam statik bir sayfa olsun derseniz de ön sayfa seçeneğinden WordPress derslerini seçebilirsiniz. Bu durumda da yazı sayfanızı değiştirebiliyorsunuz. Mesela ön sayfayı WordPress dersleri olarak seçtiğimde benim sayfama gelen bir kullanıcı direktman bu WordPress dersleri sayfasını görecek. Ben yine en son yazılarınızda bırakıyorum. En fazla gösterilecek blog sayfası adedi. Şöyle diyelim onu. Buradan bir sayfa içinde kaç tane yazıyı barındırabileceğiniz size ayarlamanız sağlanıyor. Bakın 1, 2 video, 3 video hatta yazı üzerinden diyelim 3 yazı, 4 yazı, 5 yazı. 5. yazıdan sonra öbür sayfaya geçiyor. Beslemelerde gösterecek en güncel kayıt adedi şu. RSS okuyucu kullanan kişiler, ben de kullanıyorum, size de tavsiye ederim. RSS okuyucu kullanan kişiler, sizin sayfanıza da RSS beslemesi, abonesi oldularsa eğer, onların RSS okuma programlarında sizin son kaç yazınız çıkacak. Burada 10 seçiliyse eğer, son 10 yazınız ortaya çıkacaktır. Her yazı için göster seçeneği, tüm metin mi gösterecek tüm yazılarda, yoksa, Özet mi gösterecek? Burada kararınızı verebilirsiniz. Yani özet seçeneği olursa burada bir yazı olduğunu farz edin. Videolar, videoda aşağıda olduğunu farz edin. 5 paragraftan oluşan bir yazı. Özet kısmında şöyle düşünün. Birinci paragraf gözükecek. Daha fazlasını okumak isteyenler daha fazla butonla tıklayacaklar. Tartışma ayarlarına gelecek olursak tartışma ayarları çok kritik ayara sahip bir alan. Yani sitenizin normal kullanıcılar tarafından mahvedilmesine veyahut sitenizin korunmasını özellikle yorum alanına ayar yapabilirsiniz bu sayede. Bakın tartışma ayarları kısmında varsayılan makale ayarlarını okuyarak geçebilirsiniz. Bakın burada yazıdan verilen blokları haberdar etmeyeleri. Yeni yazılar üzerinde yorum yapılmasına izin ver seçeneği sizin yorum yeni bir yazı yazdınız. Onun üzerine kullanıcıların yorum yapmasına açık Açan ya da kapayan bir özellik. Öyle diyelim. Siz eğer bunu seçmezseniz bu noktadan sonra yazdığınız yazılara kullanıcılar yorum yapamayacaktır. Diğer yorum ayarları. Bakın bu çok kritik bir ayar. Yorumu yazan isim ve e-posta adresini doldurmak zorunda. Doğrudur. Kişi yalandan yere bir isim yazabilir. Yalandan yere e-posta yazabilir. Tamam. Çok önemli bir ayar bu. Kullanıcılar yorum yapmak için kayıt olmalı ve giriş yapmalılar seçeneği mevcut. 14 günden eski yazıları yoruma kapatabilirsiniz. Bakın bu kullanıcılar yorum yapmak için kayıt olmalı ve giriş yapmalılar yazıyor ya. Bu seçeneği güvenliğe önem veriyorsanız yani herkesin herkes kayıt olmalı bileyim kimin kim olduğunu derseniz seçmeniz iyi olur. Fakat bunu istemezseniz en önemli seçeneklerden biri bu bir yorum görünmeden önce seçeneğine ayar yapmanız. Zaten buraları pas geçebilirsiniz okuyarak. Örneğin bakın şu durumlarda bana e-posta gönderir daima seçmenizi isterim. Yorum yapıldığında çok kullandığınız e-mail adresinize e, yorum yapıl diye e-mail geliyor. Ya da yorum denetlenmek üzere beklemeye alındığında. Buradaki en kritik seçenek bir yorum görünmeden önce seçeneği. Bir yönetici her zaman yorumu onaylamalı. Bu sizi Yorumda, yorumda spamci insanlardan yani aynı yorumu tekrar tekrar yapanlardan veya e, reklam olarak yorum yazanlardan korunmanızı sağlıyor. Yani normal bir vatandaş da yorum yaptığında siz onaylıyorsunuz. Bir reklam olduğunda da onaylayıp onaylamama tasarrufuna sahip oluyor. Yorum yazan önceden onaylanmış bir yorumu olmalı işinizi daha da kolaylaştırıyor. Önceden onaylanmış bir yorum varsa siz de buna izin veriyorsunuz. Yorum denetiminden ziyade burada yorumlar için kara liste seçeneğinde istemediğiniz kelimeleri tek tek buraya yazıyorsunuz ve o kelimelerin olduğu yorumlar ortaya çıkarsa eğer bu yazılar direktman kara listeye alınır. Avatarlar seçeneği 
kullanıcılar yorum yaparken e, isimlerinin yanında görülebilecek kendi resimleri veya kullandıkları e, temsili profil resimleri o, bunun görülmesine izin verip vermemeyle ile ilgili avatarları göster, avatarları gösterme seçenekleri mevcut. Avatar görünümünde avatarları göstere basarsanız kişilerin isminin sol kısmında küçük resimler olacaktır. Burada avatarları göster e, en yüksek puandan kası şudur en yüksek puanda. En yüksek puan sizin avatarınızın türünü gösterir. Yani erotik içeriğe ya da pornografik içeriğe sahip veya şiddet içeren bir e, avatara sahipseniz buradan onları belirte belirtebilirsiniz. Böyle durumlarda ne oluyor? Mevcut yorum yaptığınız site ya da yorum yapılan sitenin durumuna göre o avatar görüntüleniyor veya ot görüntülenmiyor. Siz avatarınız hakkında bir bilgi veriyorsunuz. Varsayılan avatarlar gerçekten de çok az. Bakın burada farklı farklı avatarlar var. Ben bir tane retro seçtim. Benim burada sizin bilmenizi istediğim şey şu. Bu avatarlar PHP ayarlarından değiştirilebiliyor. Bunlara muhtaç değilsiniz. Bunu bilmenizi isterim.